പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി നാലാം സെമസ്റ്റർ മിക്കോ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫോർ ഡേറ്റ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന പേപ്പറിൽ നിന്നും ഇന്ന് മാക്രോസ് ഇൻ എം എസ് എക്സൽ എന്ന ടോപ്പിക് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മാക്രോസ് ഇൻ എം എസ് എക്സൽ എന്ന ടോപ്പിക് മൂന്നാമത്തെ മോഡ്യൂൾ അഡ്വാൻസ് യൂസസ് ഓഫ് എം എസ് എക്സൽ എന്ന മോഡ്യൂൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക് ആണ് മാക്രോസ് ഇൻ എം എസ് എക്സൽ പല പൊതുപരീക്ഷ ചോദ്യങ്ങളിലും മാക്രോസ് ഇൻ എം എസ് എക്സൽ എന്ന ടോപ്പിക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പല രൂപത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ലഭിക്കാറുണ്ട് മാക്രോസിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ മാക്രോസിന്റെ ഉപയോഗം ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പൊതുപരീക്ഷ ചോദ്യങ്ങളിൽ കാണാറുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ മാക്രോസിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം മാക്രോസ് എന്താന്ന് നോക്കാം A macro is an action or set of actions that you can record, save and execute when needed. Aavashya mulla samayate execute yaan saadhi kinna. Adu bole anna record yaan saadhi kinna. Adu bole anna save yaan story yaan saadhi kinna. Actions ni yaan yaan set of actions ni yaan 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 macro yaan yaan yaan. Aadithar a definition yaan yaan. A macro is an action or set of action that you can run as many times as you want. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് റൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ആക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ഓഫ് ആക്ഷൻസിനെയും മാക്രോ എന്ന് വിളിക്കും അങ്ങനെ രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് മാക്രോയിൽ ഉള്ളത് മാക്രോസ് ആർ യൂസ് ടു ഓട്ടോമാറ്റ് ഫ്രീക്വന്റ്ലി യൂസ് ടു ഫോർമാറ്റിംഗ് ആൻഡ് എഡിറ്റിംഗ് ടാസ്ക് പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോർമാറ്റിംഗ് എഡിറ്റിംഗ് ടാസ്കുകൾ പലപ്പോഴും ഓട്ടോമാറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് പലപ്പോഴും മാക്രോസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഫ്രീക്വന്റ് ആയി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോർമാറ്റിംഗും എഡിറ്റിംഗും ടാസ്കുകളെയും ഓട്ടോമാറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് പൊതുവെ മാക്രോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാക്രോയെ നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഒരു സമയത്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ആക്ഷൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ഓഫ് ആക്ഷൻസിനെയാണ് പൊതുവെ മാക്രോ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി മാക്രോസിന്റെ യൂസ് നോക്കിയാൽ പൊതുവെ നാല് വ്യത്യസ്ത ഉപയോഗമാണുള്ളത് ഓട്ടോമാറ്റ് കോംപ്ലക്സ് ടാസ്ക് ഒരു കോംപ്ലക്സ് ടാസ്കിനെ ഓട്ടോമാറ്റ് ചെയ്യുന്നു speed up editing and formatting task to make options in the dialog box more accessible to combine multiple commands അങ്ങനെ നാല് വ്യത്യസ്തമായ ഉപയോഗമാണ് മാക്രോയിൽ ഉള്ളത് ഒരു കോംപ്ലക്സ് ടാസ്കിനെ ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എഡിറ്റിംഗും ഫോർമാറ്റിംഗ് ജോലികളും സ്പീഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഡയലോഗ് ബോക്സിലെ ഓപ്ഷനുകളെ കൂടുതൽ ആക്സസിബിൾ ആക്കുന്നു മൾട്ടിപ്പിൾ കമാൻഡ്സിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് മാക്രോസിന്റെ നാല് വ്യത്യസ്തമായ ഉപയോഗങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് മാക്രോ റെക്കോർഡർ എന്ന് പറയുന്ന ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് എക്സലിലെ മാക്രോസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ മാക്രോസ് ഇൻ എം എസ് എക്സൽ ആർ ക്രിയേറ്റഡ് യൂസിംഗ് മാക്രോ റെക്കോർഡർ മാക്രോ ഇസ് എൻ ആക്ഷൻ ഓർ സെറ്റ് ഓഫ് ആക്ഷൻസ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ റൺ ആസ് മെനി ടൈംസ് ആസ് യു വാട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് റൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തേക്കുന്ന ആക്ഷൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ഓഫ് ആക്ഷൻസിനെയാണ് പൊതുവെ എക്സലിൽ മാക്രോ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മാക്രോസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മാക്രോ റെക്കോർഡർ എന്ന് പറയുന്ന ടൂൾ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാക്രോസ് എന്ന് പറയുന്ന പലപ്പോഴും നമ്മൾ എഡിറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമാറ്റിംഗ് ടാസ്കുകളെ സ്പീഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത് നാല് വ്യത്യസ്തമായ ഉപയോഗങ്ങളാണ് മാക്രോസിനുള്ളത് ഒന്ന് ഒരു കോംപ്ലക്സ് ടാസ്കിനെ ഓട്ടോമാറ്റ് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് എഡിറ്റിംഗും ഫോർമാറ്റിംഗ് ജോലികൾ സ്പീഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഡയലോഗ് ബോക്സിലെ ഓപ്ഷനുകളെ കൂടുതൽ ആക്സസിബിൾ ആക്കുന്നു മൾട്ടിപ്പിൾ കമാൻഡ്സിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ നാല് പ്രധാന ഫംഗ്ഷനാണ് ഉള്ളത് ഇനി മാക്രോ റെക്കോർഡിംഗ് എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം ഒരു മാക്രോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നാല് വ്യത്യസ്ത സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ വ്യൂ ടാബിൽ മാക്രോ എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടന്റെ താഴെ റെക്കോർഡ് മാക്രോ എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ഫ്രം ദ വ്യൂ ടാബ് ക്ലിക്ക് മാക്രോസ് ബട്ടൺ ആൻഡ് ദെൻ റെക്കോർഡ് മാക്രോ ബട്ടൺ യൂട്യൂബിൽ മാക്രോസ് എന്ന ബട്ടന്റെ താഴെ റെക്കോർഡ് മാക്രോ എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ മാക്രോ ഡയലോഗ് ബോക്സ് ഓപ്പൺ ആയി വരുന്നു ആ മാക്രോ ഡയലോഗ് ബോക്സി
ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ബ്യൂട്ടാബിൽ മാക്രോ ബട്ടന്റെ താഴെ റെക്കോർഡ് മാക്രോ എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ റെക്കോർഡ് മാക്രോ ഡയലോഗ് ബോക്സിൽ മൈക്രോക്ക് നെയിം അസൈൻ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോയ്ക്ക് ഒരു ഷോർട്ട്കട്ട് കീ കൂടി അസൈൻ ചെയ്ത് ഓക്കെ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ടാസ്കുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ മാക്രോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്റ്റോപ്പ് റെക്കോർഡിംഗ് മാക്രോ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യും ഇതും മാക്രോസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടാബിൽ ലഭ്യമാണ് അങ്ങനെ വ്യൂ ടാബിൽ മാക്രോസ് എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടന്റെ താഴെയാണ് റെക്കോർഡ് മാക്രോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബട്ടൺ ലഭ്യമാണ് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ റെക്കോർഡ് മാക്രോ ഡയലോഗ് ബോക്സ് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നു ആ റെക്കോർഡ് മാക്രോ ഡയലോഗ് ബോക്സിൽ മാക്രോയ്ക്ക് നെയിം അസൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് അതുപോലെ ഒരു ഷോർട്ട്കട്ട് കീ അസൈൻ ചെയ്യാം മാക്രോ സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ട ലെഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ മാക്രോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ സെസ് ചെയ്ത ശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ടാസ്കുകൾ നമ്മുടെ എഡിറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമാറ്റിംഗ് ജോലി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ശേഷം നമ്മൾ ഇപ്പൊ റൺ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന മാക്രോയെ നമ്മൾ മാക്രോസ് എന്ന് പറയുന്ന മെനു ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റോപ്പ് റെക്കോർഡിംഗ് മാക്രോസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും ഈ രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ മാക്രോ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും മാക്രോ നമ്മൾ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് മാക്രോയെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദർ ആർ ടു മെത്തേഡ്സ് ഫോർ എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് മാക്രോ ഒന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ അസൈൻ ചെയ്ത ഷോർട്ട്കട്ട് കീ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് രണ്ട് നമുക്ക് മാക്രോസ് എന്ന ആ ഒരു ടാബ് ഉപയോഗിച്ച് വ്യൂ മാക്രോസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ അനുയോജ്യമായ മാക്രോ സെലക്ട് ചെയ്ത് റൺ ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മാക്രോ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് സോ ദർ ആർ ടു മെത്തേഡ്സ് ഫോർ റണ്ണിങ് എ മാക്രോ മാക്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നെയ്മിന്റെ സ്റ്റോറി അല്ലെങ്കിൽ നെയ്മിന്റെ കീഴിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് ആക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ഷനുകളെയാണ് പൊതുവെ മാക്രോ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്രോ ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ഇങ്ങനെയും ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ലഭ്യമാണ് എഡിറ്റിംഗും ഫോർമാറ്റിംഗും ഫംഗ്ഷനുകളെ സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് പൊതുവെ മാക്രോസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രീക്വന്റ് ആയി യൂസ് ചെയ്യുന്ന എഡിറ്റിംഗും ഫോർമാറ്റിംഗും ജോലികളെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് മാക്രോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സലിൽ മാക്രോ റെക്കോർഡർ ഉപയോഗിച്ചാണ് മാക്രോയെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് മാക്രോ റെക്കോർഡർ വ്യൂ ടാബിൽ ലഭ്യമാണ് മാക്രോ റൺ ചെയ്യാൻ രണ്ട് മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് സെലക്ട് ആൻഡ് പ്രസ് ദ ഷോർട്ട്കട്ട് കീ നേരത്തെ മാക്രോ ഡയലോഗ് ബോക്സിൽ നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്ത കീബോർഡ് ഷോർട്ട്കട്ട് കീ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മാക്രോയെ റൺ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് രണ്ട് ക്ലിക്ക് മാക്രോസ് വ്യൂ മാക്രോ ദ മാക്രോ ഡയലോഗ് ബോക്സ് അപ്പിയർ സെലക്ട് ദ മാക്രോ നെയിം ആൻഡ് ക്ലിക്ക് റൺ ബട്ടൺ മാക്രോസ് എന്ന ടാബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ വ്യൂ മാക്രോസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് മാക്രോ ഡയലോഗ് ബോക്സ് എന്നും അനുയോജ്യമായ മാക്രോ സെലക്ട് ചെയ്ത് പിന്നീട് റൺ ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മാക്രോയെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് അങ്ങനെ രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് എക്സലിൽ മാക്രോയെ റൺ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ബൈ പ്രസിംഗ് ദ കീബോർഡ് ഷോർട്ട്കട്ട് കീബോർഡ് ഷോർട്ട്കട്ട് ഉപയോഗിച്ച് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം രണ്ട് ക്ലിക്ക് മാക്രോസ് വ്യൂ മാക്രോ ദ മാക്രോ ഡയലോഗ് ബോക്സ് അപ്പിയർ സെലക്ട് ദ മാക്രോ നെയിം ആൻഡ് ക്ലിക്ക് റൺ ബട്ടൺ റൺ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത മാക്രോയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇത്തരം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ റൺ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ റൺ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ മാക്രോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മാക്രോ റെക്കോർഡർ എന്ന് പറയുന്ന ടൂൾ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാക്രോ ഈസ് ആൻ ആക്ഷൻ ഓർ സെറ്റ് ഓഫ് ആക്ഷൻസ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ റെക്കോർഡ് സേവ് ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ട് മെനി ടൈംസ് വെൻ എവർ വി നീഡ്